Good morning, students. In the previous class, we have started the chapter the computer and overview. In computer, we have discussed about IQ cycle, input process, output cycle, and there are some input devices. Okay, so C is to when a computer accepts data and instructions with the help of input devices. Means input devices are used to take. Are uh, used to give data and instructions to the computer system. So there are uh, there is keyboard, mouse, scanner, webcam, graphic tablet, joystick, microphone, and touch screen. So we have already discussed about keyboard, mouse, and scanner in the previous class. Today we will learn about what is webcam. So, a student, this is the kind of the camera. Web camera. Web means internet. Okay. So, this is the camera which is used while on a active internet connection. जब भी आप इंटरनेट पर कैमरे का यूज़ करना होता है, तो हमारा किस टाइप का कैमरा होता है? Web camera. So, it is a digital video camera connected to a computer. किससे कनेक्ट रहता है ये आपका कंप्यूटर से? It helps to put your image into the computer when your computer system is connected to the internet. Means, इसके लिए आपको अगर आप इससे video recording, video calling कर रहे हैं कहीं, तो ये camera आपका internet से आपके computer को connect होना must होता है. Back cam, okay? So internet camera, back cam. Next one is so I am showing you the picture of webcam. It looks like this. See, this is the webcam picture. Okay. Now the next topic is graphic tablet. Now what is tablet? So it allow to directly draw on a computer screen. The device consists of a flat surface upon which you can draw with an attached stylus, which looks like a pen. मीन्स ग्राफिक टैबलेट एक तरीके से आपकी स्क्रीन होती है जिसकी सरफेस पे आप डायरेक्टली पेंटिंग ड्राइंग कर सकते हैं कुछ भी मीन्स उसमें इस तरीके का एक पेन होता है और उसको आप डायरेक्टली उस पेन को हम बोलते हैं स्टाइलस उस पेन की हेल्प से आप डायरेक्टली उस पर ड्राइंग कर सकते हैं आई एम सोइंग यू दिस पिक्चर दिस इज द ग्राफिक टैबलेट पिक्चर ओके हेयर दिस पेन इज द स्टाइलस दिस इज कॉल्ड Stylus. This is used to draw the. Now the next one is joystick. Student, this is the control device used for pointing. Okay, this is used in games. And joystick means it is a pointing device which is used to control the movement of a pointer on your computer screen. It is mostly used device to play games on the computer. See. I am showing you the picture of the joystick. See, this is the joystick picture. So, by using this handle, this handle is used to control the movement of the pointer. Usually, this is used to play games. Okay, student. Now, the next one is. Microphone. It is an input device that is used to record voice, music, sound into the computer system. Means uh, suppose you are uh, giving a lecture or a speech, and this device it is used to record your voice, music, and sound into the computer system. Look how it look like. See, this is the micro. फोन ओके स्टूडेंट नेक्स्ट इज द टच स्क्रीन सी द नेक्स्ट टॉपिक इज द टच स्क्रीन सी आई एम शोइंग यू द पिक्चर दिस इज द टच स्क्रीन ओके स्टूडेंट नाउ टच स्क्रीन इट इज द स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू टच आई थिंक एवरी वन स्टूडेंट एवरी वन वन टाइम यू हैव सीन द ए टी एम सिस्टम There is a touch screen panel. Using that, uh, you can access your bank now. Same touch screen panel. I am 
talking here about uh, that here, the touch screen, it is a screen sensitive to touch means we can interact with a computer while touching areas on the screen means we can touch the screen to get us accordingly access the use the screen. Okay. Tablet, smartphones, ATM have touch screen in them. Nowadays, most of the device uh, using the, this feature, touch screen. Like in your mobile phone, there is also touch screen based. Okay, tablet, these are also touch screen based. Okay, so this is the touch screen. So these all were the input devices. Okay, student. Now, in the IPO cycle, remember? IPO cycle. First one was input process and the input is is done by the input devices. Next one is process. Now come to the next uh, point, processing device. Now student, you already know when we give data through the input devices, it goes to the CPU. CPU के पास जाता है जब भी हम data input device से कोई insert करते हैं, फिर वो किसके पास जाता है further use के लिए CPU के अंदर processing device हमारा क्या कहलाता है CPU. This is the central processing unit. इसके बाद हमारा CPU उस data को जो raw material data होता है उसको process करता है उसके बाद उस device data को information में कौन convert करता है CPU central processing unit. So CPU is a processor sometimes called a microprocessor. CPU को और क्या बोलते हैं microprocessor means processor. Means it is used to process the data and the instructions. Okay, student. It is also called the brain of the computer. Means all the uh, items are, uh, sorry. It is also called the brain of the computer. It, because it does all the calculation. All the instructions are performed inside the CPU. Okay, and it runs all the programs. ये आपके सारे प्रोग्राम्स को रन करता है, उनको कंट्रोल करता है, मीस ऑल दी ओवरऑल प्रोसेसिंग, मीस ऑल दी मेन प्रोसेसिंग इज़ डन इनसाइड द सीपीयू, ओके, सो इट मैनेजेस ऑल दी ऑपरेशन एंड कैरीज़ आउट दी बेसिक इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑपरेट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ भी Okay, so three main components of CPU. CPU के three main components होते हैं. One is the ALU. This is the A stands for arithmetic and logical and U unit. So this is the arithmetic and logical unit. Second one is the CU. CU is the control unit. And third one is the MU. MU is the memory unit. So what does the ALU do? ALU means arithmetic. Arithmetic means it performs the instructions like plus means addition, subtraction, multiplication, division, and all other arithmetic operation is performed by the ALU. L. Here L. This is done by A. Arithmetic then L. Means logical operation. Logical operation like Greater than, smaller than, these type operations are performed by logic. These are called these logic based. So these two operations are performed by the ALU, arithmetic logical operations. Means here this will do comparison based operations. And these are addition, subtraction, multiplication and division based general operations done by the ALU. The next is the control unit. Control unit. What does the control unit do? Control unit coordinates between all the parts of the CPU. Means CPU gets data. Control unit. क्या करेगा? CPU को data मिलेगा. उसको कौन control करेगा? CU. So CPU gets data and instructions from the memory. CPU को data means raw material और instructions memory से मिलेंगे, okay student? 
एंड पासिस देम ऑन टू द ए एन यू और उनको कहा पास करेगा वो ए एन यू में कि आपको सपोज आपको टू डेटा मैंने दिया है टू और थ्री का ओके तो ये तो आपका क्या हो गया डेटा तो सी ने ये डेटा दिया अब ये डेटा के साथ हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है प्लस अब प्लस इंस्ट्रक्शन कौन परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक ओके तो सीपी अपना डेटा किसको देता है ए एल यू को किसकी हेल्प से सी यू की हेल्प से कंट्रोल यूनिट की हेल्प से ओके एंड पास इज टू दी ए एल यू इन स्टेप बाई स्टेप मैनर मीन कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करता है बिटवीन द ए एल यू एंड द सी पी यू के अंदर ओके नेक्स्ट वन इज एम यू एम यू मीन मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिविन टू द कंप्यूटर जो भी आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए हुए हैं वो आपके मेमोरी यूनिट में स्टोर होंगे और जब आपका इंस्ट्रक्शन अप्लाई हो जाएगा उस पर प्रोसेसिंग होगी फिर कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होगी और वो इंफॉर्मेशन मीन्स जो आपका रिजल्ट जनरेट होगा वो आपका किसमें से होगा मेमोरी यूनिट में ओके स्टूडेंट All are the basic operations done by the CPU, arithmetic logical unit, control unit, and the memory unit. Okay, students. So here in the IPU cycle, one was the input. So we have learned about input devices. Then processing. In processing, we have learned about CPU. And another third one is the output. Now we will learn about the output devices. now the output device so for what purpose output devices devices are used it is usually used to display your output or to display the result after the processing ki aapka jo bhi result bana raha hai processing ke baad to wo hamare display unit means output devices us result ko aage display karenge so in output devices there is one monitor printer in printer there are three types of printer dot matrix printer integer printer laser printer and plotters and third one is speaker so student you are very familiar with the monitor monitor is what monitor looks like a television monitor kis ki tarah dikhta hai television ki tarah आप जो भी वर्क कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं कोई इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है वो सारा वर्क आप किसके ऊपर देखते हैं मॉनिटर के ऊपर ओके सी दिस इज द मॉनिटर पिक्चर ओके दिस इज द सी आर टी कैथोड रे टी एल सी डी बेस्ड मी स्लिम मॉनिटर स्क्रीन दिस इज एल सी डी मॉनिटर नाउ सी monitor is one of the most familiar output device it is called the visual display unit monitor is also called visual display unit the image that you see on the monitor are made up of the tiny dots called pixels means jo bhi image aapke monitor par display hoti hai suppose aap koi picture capture karte hain usko kheenchte hain to uski jo unit hoti hai beta wo kya hoti hai pixel जितने ज्यादा से ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी पिक्सल्स में उसको हम काउंट करते हैं मीन द क्लैरिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच पिक्सल मीन्स आपके डॉट्स एक इंच में कितने डॉट्स कवर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है ओके okay? so maximum number of dots per inch will give you more clarity or the better clarity nowadays monitor with liquid crystal display means lcd based computers are more popular okay because of the clarity of the image and the slim shape of the monitor okay student rest of the output device will cover in the next topic okay